comma bande f3 and minimize it minimize cheyandi akkada manaku ad as usual kanipistundi manu ikkada raaskuntu vellipothaam okay na right ikkada open chesama hmm manu em discuss chestunnam ippudu salaries salaries discuss chestunnam kadamma ippudu manu check chesukovalsindi endante zoom lo vallaki audible la gaada check chesukovali amma tejasvini ఆడిబుల్ ఓకే టర్న్ అంటే నేను జూమ్ లో వాళ్ళకి ఏది పెట్టాను బ్లూటూత్ వాళ్ళకి ఇంకా అది ఆడిబుల్ అక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమో ఓబిఎస్ రికార్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు పైన ఎఫ్ త్రీ మినిమైజ్ ఎఫ్ త్రీ మినిమైజ్ ఎఫ్ త్రీ మినిమైజ్ ఓకేనా అన్ని సెట్ చేసేసాను మైక్ పెట్టుకోవాలి అయిపోయిందా క్లియరా సో రైట్ ఇక దీనివల్ల ఏంటి సార్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మీకు హై డిజిటల్ క్వాలిటీలో వీడియోలు వస్తాయి స్క్రీన్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఆడియో క్వాలిటీ ప్యూర్గా ఉంటుంది అది ఇంకా ఫిల్టర్స్ వేయాలి బట్ ప్రస్తుతానికి ఇది వేయండి మరి ఎక్కువ ఫిల్టర్స్ వేసినా నా ఒరిజినాలిటీ పోతుంది వాయిస్ అందుకని మీరు విన్న తర్వాత దాని ఫీడ్బ్యాక్ని బట్టి మనం ఫిల్టర్స్ వేద్దాం ఓకేనా కొంచెం ఎక్కువ వస్తుందంటే ఇంకొక ఫిల్టర్ వేయాలి ఇప్పుడు నాయిస్ గేట్ అవన్నీ వేస్తే ఏంటంటే నేను నా ఒరిజినల్ వాయిస్ ఉండదు అక్కడ రైట్ సో శాలరీస్ శాలరీస్ అనేది ఎన్నో హెడ్ అమ్మా ఫస్ట్ హెడ్ ఇది శాలరీస్ దాని తర్వాత హెడ్ ఏదమ్మా హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చెప్పాలి అందరూ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ హెడ్ ఏంటమ్మా పీజీబీపీ జరుగుతుంది కదా నెక్స్ట్ హెడ్ ఏంటమ్మా లాస్ట్ హెడ్ ఏంటమ్మా నాకు ఒక డౌట్ ఎందుకు శాలరీస్ని ఫస్ట్ హెడ్ కింద పెట్టారు నైంటీ పర్సెంట్ శాలరీసు ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ శాలరీ వస్తుందా సరే ఫస్ట్ వచ్చేది అదే ఓకే మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది సిటిజన్ హ్యావ్ ఎ శాలరీ దట్స్ వై దాని మీద ప్రొవిజన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళారు ఫస్ట్ దాని తర్వాత హౌస్ ప్రాపర్టీ పీజీబిపి క్యాపిటల్ గేన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ అమ్మ బట్ స్లోలీ స్లోలీ ఎక్కువ ప్రొవిజన్స్ శాలరీస్లో ఉన్నా సరే స్లోలీ 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 ఏమైందంటే అంతకుముందు ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అని అవని ఇవని చాలా ఉండేది అవన్నీ క్లబ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాడమ్మా ఒకప్పుడు శాలరీస్ అంటే అది ఒక పెద్ద చాప్టర్ ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేశాడంటే క్లబ్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి ఆ ప్రొవిజన్స్ కాకపోతే ఇన్ యాక్టివ్ లేవు ఒకప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్లో మీరు చూసుకుంటే ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ అని ఆ బెనిఫిట్స్ అని ఈ బెనిఫిట్స్ అని అన్నీ అన్నీ ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు వాటన్నిటిని క్లబ్ చేసి కొన్ని పేర్లు పెట్టేశాడు అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు క్యాపిటల్ గెయిన్లో కొన్ని ఓట్స్ విన్నారు ఏంటి అవి కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఫుల్ వాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఎస్డివి వివో ఇలా ఒక ఫ్యూ ఓట్స్ మొత్తం ఓవరాల్గా ఒక టెన్ ఉంటాయి అవును అలాగే వేరే వేరే హెడ్స్ కానీ శాలరీస్లో కొత్త పదాలు చాలా వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ విని గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అదేంటి సార్ నేను వాడేది అంటే స్టోరీ బేస్డ్ షార్ట్ కట్ అమ్మ స్టోరీ బేస్డ్ షార్ట్ కట్ అంటే నేను ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్తాను ఆ స్టోరీలోనే అవన్నీ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఆ స్టోరీ గుర్తుంటుంది ఆ స్టోరీ బట్టి ఏవి ఈ వర్డ్స్ గుర్తుంటాయి దాన్నే స్టోరీ బేస్డ్ షార్ట్ కట్ అని వినే ఉంటారు చిన్నప్పుడు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మెమరీ టెక్నిక్స్లో ఇది ఒకటి అంటే ఏదో ఒక స్టోరీ చెప్పేస్తారు ఆ స్టోరీలో ఇది ఫస్ట్ ఈ వర్డ్స్ చెప్తారు అనమాట ఆ వర్డ్స్ అన్ని గుర్తుండలేదు కదా అంటారు స్టోరీ చెప్తారు స్టోరీ విన్న తర్వాత ఆ వర్డ్స్ అన్నీ గుర్తుంటాయి అలాగే పీజీపీపీలో థర్టీ ఫైవ్ ఏడీకి ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది దానికి స్టోరీ చెప్తాం ఒక ఫ్రెండ్ ఇంకో ఫ్రెండ్ కలవడానికి హాలిడే వస్తే ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో ఏం జరిగింది అనేది స్టోరీ అలా అనమాట సేమ్ అలాగే శాలరీలో ఒక రెండు మూడు స్టోరీలు ఉంటాయి మా స్టోరీలు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ వర్డ్స్ అన్ని గుర్తుంటాయి వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ చూడకుండా అప్పటికప్పుడు వచ్చేస్తుంది అలా శాలరీని మనం సింప్లిఫై చేసుకుందాం బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ సింప్లిఫై సమ్ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్ కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నా అది పే స్కేల్ గ్రేట్ పే పే స్కేల్ అని గ్రేట్ పే అని ఎప్పుడైనా విన్నారా పే స్కేల్ విని ఉంటారు గ్రేట్ పే అని విన్నారు ఎప్పుడైనా వినలేదు ఎప్పుడు ఫోన్ పేనా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తాను దాని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి అమ్మా ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ అంటే ఏంటమ్మా శాలరీ ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ కదా ఇది అందరికి తెలిసిందే ఎందుకు మాట్లాడతావు ఇప్పుడు నేను రాస్తా 
20,000 dash 2,000 dash 40,000. Then meaning end. Twenty thousand dash. This is salary. Salary ante is jepper na. Salary ante star sar ante doila jepper na. What is the meaning of this? Salary ante sar ante is jepper na. Na kya marthanga lai? Jepper dash ante minus sign. Salary ante anta ante ante jepper na. Ne entry hoje sar do. Yuvar selected na do. Salary ante sar ante monthly twenty thousand dash two thousand dash forty thousand na do. కొంతవరకు దగ్గరకు వచ్చాడమ్మా కొంతవరకు కాదు అదే రైట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎస్ ఫస్ట్ నీ శాలరీ ట్వంటీ థౌజండ్ ఉంటుంది కరెక్ట్గా నువ్వు జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇయర్ క్యాలెండర్ ఇయర్ చేంజ్ అయిన దగ్గర నుంచి నువ్వు జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచా జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి వన్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మా క్యాలెండర్ ఇయర్ చేంజ్ అయిన దగ్గర నుంచో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచా వన్ ఇయర్ తర్వాత నీ శాలరీ ఎంత అవుతుందమ్మా దాని తర్వాత నుంచి వన్ ఇయర్ తర్వాత నీ శాలరీ ఎంత అవుతుంది అలా మా ఎంత అవుతుందమ్మా ఫార్టీ థౌజండ్ తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా అవదా అవ్వదు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అవ్వదు అది దాని మీనింగ్ దీన్నే గ్రేట్ పే అంటారు ఏమంటారమ్మా ఏమంటారు దీన్ని చూసారా కొత్త పదం నేర్చుకున్నారు గ్రేట్ పే నాన్న ఇప్పుడు మీరు ఏ నోటిఫికేషన్ గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ మీరు ఇప్పుడు రేపు గవర్నమెంట్ జాబ్లకు అప్లై చేస్తారు కదా ఇదే ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది గ్రేట్ పే గవర్నమెంట్ పోస్టులు అన్నిటికీ అలాగే పెడతాడు ఇయర్లీ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్ కూడా అక్కడ రాస్తాడు అలా అంటే అలా కొత్త కొత్త పదాలని నేర్చుకుంటారు గ్రేట్ పే అని పే స్కేల్ అని మెడికల్ అలవెన్స్ అని మళ్ళీ దాని ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ హెచ్ఆర్ఏ అని హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ మళ్ళీ దాని ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ రెంట్ ఫ్రీ అకామి అకామిడేషన్ దాని ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ అంటే కోటర్స్ అంటారు ఐడియా ఉందా రైల్వే కోటర్స్ పోలీస్ కోటర్స్ దాని ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా కోటర్స్ కదా ఇచ్చేది డబ్బులు కాదు కదా దట్ ఈస్ అ బెనిఫిట్ దాన్ని మానిటరీలో కన్వర్ట్ చేస్తాం సరే గుంటూరులో క్వార్టర్స్ ఇచ్చారు ముంబైలో క్వార్టర్స్ ఇచ్చారు రెండింటి వాల్యూ ఒకటే ఉంటుందా డిఫర్ అవుతుందా డిఫర్ అవుతుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే కొత్త కొత్త పదాలన్నీ కొత్త కొత్త థింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ శాలరీలో నెంబర్ ఆఫ్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఓవరాల్గా అంత నేర్చుకున్న తర్వాత ఏమని ఏమైంది సార్ అంటే మనం అయితే మొత్తం చెప్తానమ్మా ఎగ్జామ్లో చాలా కోపం వస్తుంది మనకి ఏంటి సార్ అంటే మనం అన్నీ నేర్చుకుంటామా డిఫాల్ట్గా ఐదు ఐదు పట్టుకుంటాడమ్మా మూడు ఎలవెన్స్లు రెండు పర్కుజిట్స్ అయ్యే అడుగుతూ ఉంటాడు రిపీటెడ్గా కోపం వస్తుందా రాదా మనం ఏమో అక్కడ ఉన్నాయన్నీ నేర్చుకుంటాం వాడేమో డిఫాల్ట్గా తిప్పి 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 వాటిని అడుగుతాడు ఒకటి మాత్రం కొత్తది పిక్ చేస్తాడు ప్రతి అటెంప్ట్ ఈ ఐదు మాత్రం రిపీట్ అంటే ఆరు అడ్జస్ట్మెంట్లు అమ్మా ఆరులో ఐదు రిపీట్ కామన్ ఇంకోటి మాత్రం కొత్తది ఆ కొత్త దానికోసం మనం అన్నీ చదువుకోవాలి ఈజీగా డిఫికల్ట్ అంటే ఈజీయే కానీ ఏదో అడిగేది ఏదో ఐదు అడిగేస్తే ఐదు నేర్చుకుంటాం కదా మళ్ళీ వేరే పట్టుకోం కదా అంటే అట్లా కాదు ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది అన్నీ నేర్చుకోవాలా ఐదు నేర్చుకుంటే సరిపోతుందా అని నేర్చు అందుకని మనం ఏం చేసాం సార్ అంటే షార్ట్ కట్ పెట్టుకుందాం మరి వాడు అడిగే ఒక దానికోసం మనం బట్టి కొట్టి దాని మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసుకోలేం కదా అలాంటప్పుడే షార్ట్ కట్ వాడాలి అందుకని షార్ట్ కట్ పెట్టుకుందాం ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించి మనం ఏంటి సార్ చేయబోయేదంటే శాలరీలో మొత్తం ఓవరాల్గా రేపు పీపీటీ చేస్తానమ్మా పెన్ రైతు తెచ్చాను అది అక్కడ పడేశాను మళ్ళీ తెస్తాను శాలరీలో ఓవరాల్గా త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అమ్మా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అంతే అమ్మా ఏంటమ్మా ఈ త్రీ సెక్షన్స్ నేర్చుకుంటే అయిపోయింది అంతే శాలరీ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అందులో ఫిఫ్టీన్ చాలా చిన్నది ఛార్జింగ్ సెక్షన్ వాట్ ఈస్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఈ హెడ్లోకి రావాలంటే ఆ సెక్షన్ ఆ సెక్షన్ చెప్తుంది ఈ హెడ్లోకి ఎవరు వస్తారు రారు అని మీకు గుర్తుందా క్యాపిటల్ గెయిన్కి సంబంధించిన ఛార్జింగ్ సెక్షన్ దేర్ షుడ్ బి ఏ క్యాపిటల్ ఎసెట్ క్యాపిటల్ ఎసెట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ గెయిన్ షుడ్ బి ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎగ్జామ్టెడ్ ఆ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తేనే క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా శాలరీలో ఒక ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంది అది ఫిఫ్టీన్ ఇంకా రెండే రెండు సెక్షన్స్ ఏంటమ్మా అది ఇంటే అయిపోయింది మూడే మూడు సెక్షన్లు సో శాలరీ నార్మల్ శాలరీ అంటే బేసిక్ శాలరీ అంటారు ఎలవెన్సెస్ 
పర్క్విజిట్స్ దీన్నే షార్ట్ కట్ లో పర్క్ అంటారు అమ్మా పర్క్ అంటే పర్క్ చాక్లెట్ అగా చాక్లెట్ సో నార్మల్ శాలరీ అలవెన్సెస్ పర్క్విజిట్స్ నార్మల్ శాలరీ ఫుల్ ట్యాక్సిబుల్ అమ్మా అది జనరల్లీ పర్క్విజిట్స్ లో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటవి ఏం రాయకపోలేదమ్మా మళ్ళీ మొత్తం చార్ట్స్ లో వచ్చేస్తే మీకు ఇస్తారు ప్రింట్ అవుట్ నార్మల్ శాలరీ అలవెన్సెస్ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ పార్ట్లీ ట్యాక్సిబుల్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ట్ ఇక్కడ కూడా పర్క్ విజిట్స్ లో త్రీ ఉంటాయి అమ్మా ఏంటమ్మా అది ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ పార్ట్లీ ట్యాక్సిబుల్ fully exempted ante ayipen chapter ay nerchukunte chal okay ma ee chart okkati tick pettukunte vastam idu ayipenda idu ayipenda idu ayipenda idu ayipenda idu ayipenda idu ayipenda what list untadu ayipenante chapter మరి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏంటి నార్మల్ శాలరీ ఆ ట్యాక్సిబుల్ అమౌంట్ రాసేసాయి ఫుల్లీ ట్యాక్సిబుల్ ఆ అమౌంట్ రాసేసాయి పార్ట్లీ ట్యాక్సిబుల్ ఆ పార్ట్లీ ట్యాక్సిబుల్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి రాసేసాయి ఫుల్లీ ఎగ్జామ్ కూడా వదిలేసాయి మొత్తం యాడ్ చేసాయి గ్రాస్ శాలరీ వస్తుంది మైనస్ డిడక్షన్స్ ఆ డిడక్షన్స్ ఏంటో చదువుకుంటాం అంటే ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత ఇంకేం నేర్చుకోవాలమ్మా హెడ్ వైజ్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా అప్పుడు నెట్ శాలరీ వస్తుంది అయిపోయింది ఆన్సర్ అలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చూడటానికి పెద్ద చాప్టర్ లా కనిపించిన చాలా ఈజీ చాప్టర్ టర్మినాలజీ ఎక్కువ ఉంది అంతే ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ ఆడియో చూద్దాం ఎఫ్ ఫోర్ ఏంటమ్మా అది